狐狸功夫。耶啊！一招三技，火星如雨，全员攻击力增强的辅助攻击。贼心情好，哼，休想！变！诱敌深入，哥哥罗罗他们预先设置的埋伏圈，形成短暂的一对五局面。大概就是你。前六支队伍都是这样落败于唐僧的，不知这火无双能不能躲过？第三魂技，白虎金刚变。没那么容易。第三魂技，抗拒火环。超强的单体防御型反弹攻击魂技，好一个辅助控制。那看似两辅助一控制的三个人，其实完全可以当成是三个控制型魂师来看待。凭借自己的辅助能力进行控制，有选择性的对己方队友施加援手，这一点倒是和蓉蓉有点像。糟糕，中计了！是局中局，他们甚至把小三的蛛网束缚都计算在内了。唐三，现在就只剩下你了。先让火无双假装中计，又带我来三人出手，再以抗拒火环将众人全部击退。接下来就只要全力对付小三一个人。冯老大，又拿下一笔赞助。呃，小刚，你说小三能应付得了吗？嗯。地上魂技，火星如雨。嗯结束了，唐三。第三魂技，暴龙之怒。第三魂技，火鳄分身。第二魂技，七星流火。可恶，小三所有可以闪躲的路都被封死了。太天真了。嗯。一个控制系魂师，竟然要和强攻系魂师硬碰硬，他想做什么？嗯，这是打算自杀吗？来的正好，第三魂技，火爆七星丹。啊啊！鬼影迷踪，怎么回事？因为我不只是一名魂师。是什么步伐？魂技吗？魂骨？不像，我并未从他的步伐中感受到魂力波动。这小子身上究竟还有多少秘密？干得漂亮，三少！只要再拖一会儿，队长就能赶过来。第一魂技，火象！怎么可能？玄天功。呃漂亮！瞬间改变局势。哼！第三魂技，白虎金刚变。第三魂技，抗拒火环。可惜，再好的战术，也无法逃脱被抗拒火环弹出去的命运。抗拒火环能护一时，却不能护一世。阵型突然变了，他们要做什么？第四魂技。第三魂技，火星如云。这个第四魂技，在两名辅助系魂师的全力支持下，很可能会超过普通魂师的第五魂技。火舞耀牙
。火力内敛，没有丝毫外放。这个赤火的小姑娘，对于武魂的控制相当恐怖。小三，你的确很强，但胜利是属于我们的。第一环境缠绕。哥，小五，你觉得小三会做没把握的事吗？找到十年老师了没有？前两天史老师说史莱克那边交给他去解决，会不会是史莱克那边做了什么手脚啊？如果真是史莱克那边搞的鬼，就让他们……他们全程都在针对小三，认为只要击垮小三，其余人不足为惧。但火舞妖阳威力实在太大，小三真的能？不会死在火里吧？控制如此庞大的能量，果然还是有些勉强。是时候减弱威力了，不然他死了，雪月也不好交代。火舞的攻击尤其了得，可惜呀、啊，我的蓝银草活免。啊，好在吃下了烈火性教书与八角玄冰草，才能使我的蓝银草水火双免疫。啊，第四魂技，蓝银囚笼。发动火舞耀阳，你们压上了三个辅助的所有魂力，还有能力挣脱这个囚笼吗？你们赌输了。第三魂技。这小子，胜负已分，赤火学院的魂力已经消耗殆尽了。混蛋！我们认输。有你的，这样一来，我们史莱克学院十一战十一胜，离第一集团已经不远了过几天，我们给你们报仇。哼，我们不行，你们就行了。无双，你知道我不是这个意思。唐三能免疫火，却不一定能够免疫风。风啸天，你是不是很想和我交往
，哎，这怎么回事？究竟是不是？是，我一直都很喜欢你。那好，只要你能够击败史莱克战队，击败那个唐三，我就答应和你交往。哥哥，我们走。唐三，你给我等着，我风啸天一定要赢你。<笑>小三，你实力已经展露太多，锋芒太露，不是一件好事。啊、大师，你也看到了，我们的对手过于强大，如果小三不这样，我们很难获胜。下一场比赛吧、啊啊，大师，还是让唐三出战吧。我知道您的顾虑，但是对这些孩子们而言，全大陆高级魂师学院大赛是必须全力争取的机会。我当年就是因为没有参赛资格，而只能坐在观众席观看，这种无力让我至今难忘。老师，请让我出场吧。这届比赛结束之后，我们都要毕业了，就让我们给学院多留下一些东西吧，也算是为秦明学长弥补遗憾。大师，我也请求您让小三出战。小三是史莱克战队的灵魂，我们不能没有他。戴老大。父亲一样，看似平和，实则刚强。但你记住，刚极易折。你父亲就是吃了这个亏。爸爸，你想上就上吧。比赛结束之后，我会安排你进入长时间的潜修。是。这一场对战苍辉学院，苍辉那个一直被我们吊打的手下外将，就是赢他们还不是轻轻松松？嗯，无论什么样的对手，你们都不能大意轻敌。是，大师。苍辉，大师，秦学长，今天不如让我上场吧。我我不用第四魂技，行不行？不行，你的能力特殊，在预选赛的时候。必须尽量保留。好，老师，秦老师，这场比赛我觉得应该让竹青代替蒋竹出场。哦，小三，你为什么想这样安排？对啊，小三，我们在面对赤火学院的时候都没有派出竹青。苍辉学院从比赛开始到现在，只输了三场，整体排名甚至在象甲学院之上。其实力肯定不容小觑，而且预选赛还剩三场，他们至少要再获得两场胜利，才能确保晋级的主动权。这次比赛的胜负对他们很关键，再加上他们跟我们史莱克学院的恩怨，他们这次一定会全力以赴。我们必须谨慎应战。这次我们就彻底了结了史莱克学院跟他们苍辉学院的恩怨吧。哼，嗯。就是史莱克学院的吧？不错，你是谁？我叫风啸天，以后会在比赛遇到的。
一定要加油哦！灭了苍辉学院，那是自然。你就是唐三吧？在遇到我们学院之前，可一定不要办。不能让别人抢在我前面打败史莱克学院，不然活无可就做别人的女朋友了。这这，哈哈哈哈哈哈！这人有病吧？嗯，鉴定完毕，有病。第十二轮比赛。马上就要开始了，请史莱克学院和苍辉学院参赛人员做好准备。欢迎来到预选赛第十二轮，我是你们的老朋友兜兜。众所周知，史莱克一路过关斩将，已经获得了十一连胜，而苍辉学院才十一战八胜。这群混蛋！嗯，本场比赛可能悬念不大，但我们还是期待一下苍辉学院能支持多久。接下来就让我们掌声有请双方队员入场。不管付出多大代价，都要杀死他们。学院的阵型有点奇怪，预选赛至今从未见过这样的阵型。史莱克这边阵型没有变化，但此前一直在右翼负责快攻的敏攻系魂师精灵拖到了最后。他们准备速战速决吗？今天史莱克派魂宗朱竹清替代了辅助系魂师战珠，难道说苍辉学院在他们心中甚至比赤火学院还要强大吗？唐三，这两组我们截下来。接下来，让我们一起来看一下两队的参赛资料。我宣布，预选赛第十二轮，史莱克学院对阵苍辉学院，比赛开始。学院的出场队员有四个都是首次登场，这和老师给我的出场名单相差太大了。很好，看来小三也发现了。发现什么，大师？残辉学院派出的队员大部分都是新面孔，这意味着两种可能：第一，是残辉学院准备放弃比赛；第二，是他们在之前的比赛中大幅隐藏了实力。他们特意将实力保留到了跟我们史莱克学院交战的时候。原来你们史莱克学院就是一群胆小鬼！你，别轻举妄动。怎么回事？为什么史莱克学院还不出击呢？理论上应该先发制人，迅速制胜。难道史莱克学院对苍辉学院还有所忌惮？这种情况下还能保持冷静，很好。两军交战，最忌讳的就是大意轻敌。依你看，双方为何迟迟不交手？哦，一定是唐三发现了什么不对，才没有贸然让队友动手。这孩子心智之沉稳，真的不想只有。可恶，我这样挑衅，居然还不动手！嗯。的确很沉稳，但在绝对的实力面前，一切战术和技巧都是徒劳。终于不再伪装了吗？七秀龙幻境。魂融合技。
虚位一体武魂融合技。可怕的力量！不是七位一体武魂融合技，这个大陆上还没有人能够完成七位一体武魂融合技，这应该只是一种融合技能的使用。嗯，这届全大陆高级魂师学院大赛，真让我大开眼界呀、啊！啊，你们是初次品尝我们七修罗幻境的人，也将是初次死在七修罗幻境的人。上阻止这场比赛，孩子们会死的。冷静点，那不是七位一体武魂融合技，是七位一体融合技。不一样吗？一个是武魂完全融合在一起，升华的神技；一个是借助各自的魂技配合发动的融合技能。那能一样吗？那小三他们能挡住吗？哎，史莱克，今日。就是你们的死期，史莱克，在这痛苦的深渊中，无尽轮回吧。是把小三当成亲儿子，一旦有事怎会不紧张？你，你没看出参会是用什么控制的吗？自己魔童，和十年的梦魇相比，你们还差得远呢。你果然见过十年老师，哼，看来没错。那东西在你这儿吗？哈哈哈哈哈！竟然这样就到手了？你是想要杀我吗？就不怕大赛惩罚？哈哈哈哈哈！在修罗幻境中，以我的手段，你们的死只会是个意外。再见了，不可能！这是你们苍辉学院的座右铭吗？你是怎么做到的？幻境是一种视觉的谎言，如果谎言被识破，撒谎的人又会受到怎样的惩罚呢？身身体动不了了。魂学院的学生倒下了，这个唐三，怎
么回事？好，小三受伤了。啊！原来如此。这到底发生了什么？这是选拔大赛以来最惨烈的一场比赛。史莱克学院获胜。史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，史莱克，史莱克。啊！小三，你怎么样？秦老师，您不必担心，我们是假装的。小三，你太狠了，那七个人，怕是要废了。他们注定不可能成为我们的朋友，也许下一次，幻境就会变成真实。三哥，我支持你，对敌人仁慈，就是对自己残忍。小三，你过来一下。苍辉学院的学生精神受到重创，医疗专家已经确认，他们不可能恢复神智了。小刚已经带着其他比赛的成员躲起来了，你作为赛场上唯一站着的人，要接受盘问。如果来调查的人问场上发生了什么，我该怎么办？哼哼，不知道。啊，你确实什么都不知道，对吧？就跟在场的所有观众一样，都没看清发生了什么。院长，您的意思是？福老大可是这方面的专家。你别拆我台，小三，记住了没有？嗯，我记住了。好，一会儿你先去休息室调息。必要时，我会派人叫你过来。好，院长，组委会的人来了。这么快，都有谁？宁风致和萨拉斯、武魂殿和皇室的人，竟都参与调查。哼，我们去会会他们。弗兰德院长。你应该知道我们此行的目的吧？你们史莱克学院在比赛中重伤苍辉学院学生，致其神志不清，你怎么解释？什么？苍辉学院学生变成了白痴？大人，苍辉学院虽身受重伤，难道我们史莱克学院这边不是吗？请不要厚此薄彼，别装傻。对于这种痛下杀手的行为，大赛必不轻饶。把参赛的学生都叫出来，我要一一盘问。